Karibuni sana. Kwanza ni kuwashukuru sana kwa ajili ya na kuwapongeza. Uh, by the way, wamefikisha 1,000 subscribers in my YouTube channel. God bless you. God do you good for your continued support. Mmenishikilia. Kufikia 1,000 uh, subscribers haiku wa raisi. Kini mungu wa bariki na watenda MM. Sasa nimekuja kuonyesha uh, kitu. Tumekaa sana bila kualetea episode mpia. So, tukuapa na engineer Enoch na Martin. Uh, na mafundi wengine wako nyuma ya hema. So, uh, tumekuja kuonyesha kuambia kwamba na kuambia wale watu ambao wanapenda kuinvest. Na kwamba ukiwa na ploti yako uneza invest. Na nyumba kama hizi. Na mawe ya interlocking. Ile sababu imefanya ni, ni kuja kuonyesha hii ni kuwa. Hii, hii nyumba venye hivo, venye hivo, hivo, haijamaliza one month. Hivo venye imesimama. Mwezi moja haijaisha. Tangia walipo wanzia. Haijamaliza one month. Ama, kwa sabu I was here, mki, mkijanga msingi on 27. Na sasa leo ni siju ni kareka. Ni 19. So haijamaliza one month. Hii project yote kuona venye tu imesimama hadi hapo, venye imesimama. Haijamaliza one month. So nimekuja kuambia ya kwamba interlocking blocks. Uh, it has only uh, some few benefits. Benefit ya kwanza na ambao nimekua nikiambia watu ni, uh, ni kuwa it is time conscious. Easy interlocking blocks. Ukitaka kujenga haraka haraka, tumia interlocking blocks. Yes, ni costere, lakini tumia interlocking blocks. Kwa sababu ni, ni, ni time conscious. Ikiwa sasa kama hii hivyo venye imesimama, haijamaliza one month. Na kama ni nyumba zingine, sahi hata pengine ingekuwa kausi ya tatu. Sindio? Lakini sasa hiko, ime, haija, haijamaliza one month. So that means, na hapa pia mnaona kukona ingine ambao iko in the process. Hii naandaliwa foundation. Hii kimalizika uh, finishing, sasa hii mebakia finishing na kuweka madirisha. Sasa hii ingine nayo, orede wanashika hii, wakishika hii. Hizi nyumba ni za uh, bed sitters. So, yeah, yeah, yeah. Na moja pale wa bedroom. Sasa tuereze, sasa chenye umetuwekea leo, utuambie, uusu hii project, mtu wanafaa kujipanga aje, pesa kama ngapi, project kama hii ni ya nyumba ngapi, ime cost mawe ngapi, vitu kama hizo. Karibu sana njini ya eno. Asante sana watazamaji, wakaribisha kwa jina la esu. Tumafraia sana kuwaletea kitumiki ya leo. Tumekaa sana, lakini likuwa ni shuguli ya kujipanga panga ndiyo chuchuani itakuwa vipi. Kwa hivyo tukuna project ya hapa tumetulianza, ile pasta mesema, hatujekaa sana. Tumejenga mwezi moja bado ya ijamaliza kama kitu wiki mbili na kitu na, na siku tatu wapo. Kwa hivyo kazi mkiangalia kazi ni nzuri. Hakuna tatizo, ina save, masemanga ina save sana. Kitumia interlocking, blo interlocking blocks ina save. Pia hata ukinipatia quote unifanya na hii, alafu pepe ndi mgini afanya na ile na ile maungine kama hii. Eh, hii ya dhika. Ndarugo, inetu ya ndarugo. Oh, ya ndarugo. Ya, sasa, ukinipea kutu mimi fanya na hii, na hui mgini afanya na hii, uza nipatia tu mimi kazi. Sisi ndi utafanya hiyo kazi juu, sisi tuko chini. Inasave, in the locking blocks inasave. In time, na pia itaji plaster. Ya, itaji plaster. Sisi lazima, sisi lazima plaster. Sisi lazima fanya plaster. Ya ndani. Ya. Na tena inalingana na na maali unaishi. Kama ni black cotton, tunafanya suspended. Suspended. Tunatumia chuma, chini. Na goroga slab ya kawaida. Lakini kama red soil, kunaona tumetoka na hii yetu chini. Hii ni red soil? Ya, hii ni red soil. So, kama hali pako na black cotton, hiyo kwanza mneka, umeita nini? Suspender. Tunatumia chuma. Lakini kama ni hii red soil, red soil, tumetoka na hii maetu chini. Badi na save, si lazimu kimia siku kimingi nini. Hivo hivo kazi nienda vizu. So kuna watu wamekua kikompleni ya kwamba mambo na quotation za zingine zinaenda zinakuwa different. Ile quotation mulipeana, then pengine munajipata wala mafundi wengine. Wanaanza sasa kuletana juu pengine na client yeti juu ya quotation. Sasa ni vizuri wambie kulingana na vanye sahi kono meiko. Wambie sasa quotation sasa kama, kama sasa nimeku ni kipokea simu kusu 3 bedroom. Wambie kwa mba 3 bedroom saa hii, inaenda kama roughly pesa ngapi, juhiyo ndiyo nimeku ni kiulizo sana, mambo ya 3 bedroom, inaenda roughly pesa ngapi, 
mtu ajipange kulingana na ile uchumi ambao tuko saa hii na ama pia urudishe uh, ni nyingine ama pia mnaendanga na mafundi wa, wa kufanya plumbing na mafundi wa stima hizo ndio maswali ambayo nimekuwa nikipokea okay mm -hmm. <coughs> Sasa tukiona mambo ya court mm -hmm. ya three bedroom mm -hmm. kuna three bedroom aina mbili ama aina tatu mm -hmm. ukiona plani yako mm -hmm. bado itakuwa ni three bedroom court zote hazifuana nani court ni quotation eh quotation ni hazifuana nani kuna ile quotation unaza unaza yani quotation ile iko ya 1.8 mm -hmm. 1.5 iko mm -hmm. na iko na na iko ya 1.4 hiyo ni 3 bedroom 3 bedroom currently now na iko na ya 1.3 mhm mm yeah bado okay. ni 3 bedroom mm -hmm. lakini lakini kuna lingana na na vile client anataka mhm mm unajua kuna wengine wanataka mapatia pesa mingi kuna wengine wanataka yeye mpatie kwa aina mm -hmm. sasa kama client anataka mapatia pesa mingi mm -hmm. sasa yake itaenda juu kidogo mm -hmm. lakini kama anataka ya hiyo mapatia pesa kidogo mm -hmm. inaweza kuwa hata 1.2 mhm mm na ni vile bedroom mm -hmm. kuna hata vile bedroom unaweza pata imefika 1.7 mm -hmm. sasa kuna lingana na vile customer anataka pengine anataka ipigwe plaster ndani yeah. na hii mawe si lazima upige plaster yeah, si lazima so iki, aki, akitaka plaster na atake hiyo mabati ya beikali inaweza ndadi 1.7 yeah. lakini ikiwa ni mabati ya kawaida na hataki hata plaster 1.2 1.3 uko yeah. na bedroom yako yeah, very simple mm. but mzuri uh, so hiyo ingine ni so umewaambia watazamaji ya kwamba mkienda mahali kwanza mna consider mchanga ni type gani yeah, that is number mama, 1 mfike site yeah, mchanga kwa... mchanga ni type gani either ni black cotton ama ni red soil red so soil. kama ni black cotton lazima adig kwa mfuko uh, atavute pesa kabisa eh yeah. hata uh -huh. kama ni black cotton sisi uh -huh. inaweza vika at 2m kwa uh -huh. US vika kwa ni na safe to keep na road ina rudisha 1.8 crude chini okay mm. yes vika sasa tukimalizia malizia mtu ambie mtu sasa ambaye anataka kujenga plot kama hizi za kukodisha hizi ni nyumba za kukodisha na ni bed sitter Eh, kama sasa hii mahali imefika hivyo mpaka hapo bila hiyo finishing venye tu imesimama imetumia rafu pesa kama ngapi hivyo tukisema kutoka hiyo foundation hadi hapo mahali imesimama ni nyumba sita nimeona ni tano za za bed sita na moja pale mwisho ndio one bedroom so imetumia kama rafu pesa ime, ngapi hivyo imefika unajua ni nini hmm? hii ni imefika 1.5 ah, rafu 1.5 Mm. Imepigwa hata mabati. Hivyo mm. vyote tu venye iko. Eh, iko roughly 1.5. Eh, tu haiko complicated ndani eh, na hitaji mawe mingi ndani. Si kama three bedroom ambayo inahitaji mawe mingi. Eh. So hii tu ni kushikanisha mawe zina share ukuta hiyo mm. niliona. Eh. So hahitaji mawe mingi. That's why na saa hiyo hapo mahali imefika. Iko roughly 1.5. So saa hii uko na fundi ambaye already wakijenga hivi nilipata mchana kuna mafundi ambao wana wanaweka mambo ya stima wengine wanaweka maji unaona sasa hata kama hii already imeanza kukorogewa pipes so wananzia vizuri sana so so ukikuwa uh -huh. so, hata kama ni wapi tunakujanga kila mahali mhm mm wewe ukitupea kazi tunakujanga na fundi wa kila aina kama ni stima ikifika wakati wa stima tunakuletea mm -hmm. fundi ikifika ni mambo na kuramba tunakuletea ikifika mm -hmm. mambo na roofing mm -hmm. hata tunakuanga na fundi wa kila aina so ukitupea mm -hmm. kazi yako mhm mm usikuwe na wasiwasi ate kazi ita kwa makatikati ya manini wow. tutamalizia mpaka juu wow. so uh, i think tukimalizia pia mtapeana namba ya simu uh, so ma, ma, m, na mtu namba ya kombali sababu kuna leo client alinipigia simu ako ako america sasa hivi ako united states lakini anataka kujengewa nyumba kisumu mtu kama na mwingine anataka sijui kujengewa njoro sasa watu kama hao wenye ni wambali eh, unaweza waambia wakujia mawe juu already najua mawe kuko nayo mingi Mawe iko kwa stock iko pale kwa sababu hapa by the way mahali tuko ni ile site ambayo wanga wanajengea mawe mawe ziko tu hapa juu so unaweza prefer watu wa mbali wakujie mawe na rori ama muende mnaendanga kujengea mawe kuundia mawe hapo kwa site within unasema hapa njoro eh hapo unaweza kujia mawe huko mtu wa hapa karibu anaweza kujia mawe hapa katito nyeri lakini kama ni kisumu kisumu kwa tunaenda kutengeneza mawe. So mnabebanga mold. Maana tunaenda na molds, uh -huh. na kutengenezea mawe kule. Mhm. Uh -huh. Alafu tunakuja tunajenga. Alright. So ma, mawe moja ni pesa ngapi tukimalizia? Currently na ile economy ambayo iko mbeleni ilikuwa ina cost 750. Kwa sasa ni 8. 8 bob. 
So, eight about per piece. So, ukiasabu maesabu yako, na tumesikia three bedroom inakula mawe kama ngapi rafre? 2500 25 na 3000 oh kuna ya 25 between 2500 and 3000 pieces so hiyo una hesabu na 8 then unajua haitatumia simiti mingi haitatumia mchanga mingi ukiwa ukiwa umenunua blocks tayari nyumba yako ni kama imeiza so ukiwa umenunua blocks wiki tatu ah nyumba imeiza ndio simiti zimi mingi mchanga si mingi na uhitaji plaster eh hakuna plaster na ni so within one month umeingia nyumba yako na mnakuja na mafudi wote Thank you so much. So Mungu awabariki na watendee neema. So nataka tumalizie na upeane namba yako mjini ya Enoch na Martin mpeane namba zenu. Ndipoza watu wakitaji kujenga project kama hii eh wawaite muwafanyie quotation na muachore hizo nyumba kwa sababu pia huanga mnachora na tutamalizia vizuri. So unaweza anzia na namba yako mjini ya Enoch. Sawa, so, so, Mungu namba yangu ya simu ni 07 24 901 875 Dudia tena 07 Thank you. Ata WhatsApp. So ukimkosa engineer Enoch Martin ako hapa 07 07 400 07 400 7 42 7 42 Kudia tena 07 So thank you so much Na mi nasemanga muki wakosa Muni inbox Mimi yagu inakuwaga open Iyo muki ni itavuta Itawafikie juani wa shirika wangu Ata kama raudi wa meshikika sana Menipotelea sana Lakini wanatuwaga Wanatuwaga sadaka vizuri Lakini watu wazuri ya wanipoteagi sana So ni wa shirika wangu na so msikuwe na hofu they are my church members na nawapenda sana juu wanga wanajitolea hata katika kazi ya Mungu so hata mkiwapatia kazi msiwe na shaka msiwe na na kaswishi. so god bless you until the next episode continue subscribing continue sharing this information na jua hii uh, ujumbe utaenea ili watu wajue kujenga haraka na gharama ambao ni ya chini pesa kidogo yani lakini kazi inafanyika na wakati mchache so tumesema two benefits ni time conscious is interlocking blocks hata kama mnasikia 8 mnasikia ni pesa mingi si mingi considering time na considering hii nyumba haihitaji plaster si lazima ushinde ukipiga plaster so haitumii simiti mingi ama mchanga mawe tu ndio inaonekana ikiwa na gharama ya juu so Mungu awabariki god bless you i love you all have a lovely moment until next time god willing god bless you Thank